Con gli ultimi tre arresti si è definitivamente chiuso il cerchio attorno alla cosiddetta banda dei supermercati, cinque persone che da tempo erano diventate l'incubo di commercianti e distributori di benzina, anche se le loro scorribande si sarebbero concentrate soprattutto sui supermercati del nord Salento. Sono tutti brindisini, i primi due complici, Charles Creti e Daniele De Leo, furono ammanettati lo scorso febbraio. Entrambi i brindisini, come gli altri colleghi, assicurati alla giustizia nelle ultime ore, furono arrestati dai carabinieri della compagnia di campi dopo la scoperta all'interno di una gubbia, ovvero una piccola costruzione rurale nelle campagne tra Campi e Celino San Marco, di una Fiat Uno rubata, nelle cui vicinanze vi era un fucile a canne mozze, rubato anch'esso, un passamontagna ed alcuni registratori di cassa. Le prime indagini costruite attraverso appostamenti e pedinamenti portarono i primi due arresti. Alla cattura sfuggirono tre persone a cui gli investigatori sono risaliti attraverso intercettazioni ambientali e riscontri oggettivi. I sospetti erano caduti su altri tre brindisini, Cosimo Fina, Giuseppe Cazzetta, Vito Simone Ruggeri, rispettivamente di 42, 32 e 22 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine per reati specifici. Sospetti che poi si sono tradotti in arresti. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP al Cide Maritati su richiesta del pubblico ministero Stefania Mininni. Secondo gli inquirenti il gruppo avrebbe sulle spalle 12 colpi circa, messi a segno tra Squinzano, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi. La modalità pressoché la stessa in ogni circostanza. Il gruppo arrivava nei pressi del supermercato preso di mira a bordo della Fiat Uno. In quattro scendevano dal mezzo, uno di essi imbracciava il fucile, il quinto attendeva a bordo dell'auto col motore acceso.